ಇವತ್ತು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನೀರು ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ವಾಟರ್ ನೀರು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ನೀರು ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಾಟರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿರಂಜನ್ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿರಂಜನ್ ಮೂರ್ತಿ ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿರಂಜನ್ ಮೂರ್ತಿ ನಾನು ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದಂತಹ ಲ ಅನಕಾಡೆಮಿನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸಹಿತ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನನ್ನ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಅನಕಾಡೆಮಿನಲ್ಲಿ ಅನಕಾಡೆಮಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನ್ ಎಚ್ ಟೆನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ನನಗೆ ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಐ ಎ ಎಸ್ಗೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಇಂಥವುಗಳಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೋಚಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫಿಸಿಕ್ಸು ಮತ್ತು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಎಂಟಲ್ಲ ಎಂಟದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಆರನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನಕಾಡೆಮಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎನ್ ಎಚ್ ಟೆನ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲಸ್ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನ್ ಎಚ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋಣ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದಂತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀರು ಓಕೆ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಜೀವ ಜಲವಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತೆ ಜೀವ ಜಲ ಓಕೆ ಈ ಜೀವ ಜಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ ಹೋಗೋದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆನ್ರಿ ಕ್ಯಾವಂಡಿಶ್ ಅನ್ನೋರು ಸೊ ಹೆನ್ರಿ ಕ್ಯಾವಂಡಿಶ್ ಅನ್ನೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೀರು ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೀರು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದ್ರಾವಕ ಓಕೆ ಇದೊಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದ್ರಾವಕ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ 
ಸಲು ಸಲೂಷನ್ ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ನೀರನ್ನು ಕರೆದಿಲ್ಲ ದ್ರಾವಣ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವತ್ತು ಕರೆದಿಲ್ಲ ದ್ರಾವಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದ್ರಾವಕ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಕಾರಣ ಎಷ್ಟೇ ದ್ರಾವಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಏನನ್ನು ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ನೀರಿಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನೀರನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದ್ರಾವಕ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸೋದಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಐ ಸಾರಿ ಸೊ ನಾನು ಫೇಸ್ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದ್ರಾವಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ್ರಾವಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ದ್ರಾವ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಓಕೆ ದ್ರಾವ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬೋಣ ಸೊ ದ್ರಾವ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ್ರಾವ್ಯ ದ್ರಾವ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ದ್ರಾವಕ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ದ್ರಾವಕ ದ್ರಾವ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ದ್ರಾವ್ಯ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ದ್ರಾವಕ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ್ರಾವಣ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀರನ್ನ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ ದ್ರಾವಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತ್ರ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ರಾವ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದ್ರಾವಕ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದ್ರಾವಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆನ್ರಿ ಕ್ಯಾವಂಡೇಶ್ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರಿನ ಇವರು ಅಂದ್ರೆ ಹೆನ್ರಿ ಕ್ಯಾವಂಡೇಶ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆನ್ರಿ ಕ್ಯಾವಂಡೇಶ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರಿನ ಅನುಪಾತವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಅನುಪಾತ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಚ್ ಟು ಒ ಟು ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ರೇಷೋ ನಲ್ಲಿ ರೇಷೋ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ರೇಷೋ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಆ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀರಿನ ಅಣುಸೂತ್ರ ಅನ್ನು ಅಣು ಅಣುಸೂತ್ರವನ್ನ ನಮಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾನಿಕ್ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಇಟಲಿ ಅವರು ಇಟಲಿ ಅವರು ಓಕೆ ಇಟಲಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾನಿಕ್ ಯಾರು ಎಂಬುವರು ನೀರಿನ ಅಣುಸೂತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು ನೀರು ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ನೀರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಣುಸೂತ್ರ ಎಚ್ ಟು ಆದ್ರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸೋದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ನೀರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನೀರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ನೀರು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದು ನೀರಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀರಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ಇದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರಿನ ನೀರಿನ ಅಣುಸೂತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಚ್ ಟು ಒ ಆಯ್ತು ಆ ನಂತರ ನೀರಿನ ಗಾತ್ರವನ್ನ ಅಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀರಿನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ವಾಲ್
ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ನೋಡಿಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಿಂದ ಸೊನ್ನೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ವರೆಗೆ ತನ್ನ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇತರೆ ಇತರೆ ದ್ರಾವಣಗಳಿಗೆ ಇತರೆ ದ್ರಾವಕಗಳಿಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಉಷ್ಣವನ್ನು ನೀಡಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ದ್ರಾವಣಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಹಿಗ್ಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ತನ್ನ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಗ್ಗುವ ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಸ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಂಧಕ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಜಲಜನಕದ ಕಣಗಳಿಗೆ ಉಷ್ಣ ನೀಡಿದಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತವೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನೀರೇನಾದರೂ ನೀವೇನಾದರೂ ತಂಪುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಸೊನ್ನೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ವರೆಗೆ ಏನಾದರೂ ತಾಪವನ್ನು ಇಳಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹಿ ಕುಗ್ಗಬೇಕು ಕುಗ್ಗಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಿಗ್ಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದು ಜಲಚರ ಹಾಗೂ ಜಲಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರಿನ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಂದ್ರತೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಕೆಪಿಟಿ ನೋರ್ ಮೈಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರಲ್ಲ ನೀರಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿರಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳಬಹುದು ಗರಿಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು ಓಕೆ ನೀರು ಸೊನ್ನೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೈನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಅಗೈನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸೋದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲಿನ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಬಿದ್ದಂಥವು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತವೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾವಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀರೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾವಿ ಆದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಳೆಗಳಾಗಿ ಮಳೆ ಮೋಡಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಮಳೆ ಮೋಡಗಳಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಳೆ ಮೋಡಗಳಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅನ್ನ ದಾಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಂತಹ ನೀರು ಮೇಲ್ಪದರದ ನೀರು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆವಿಯಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಳೆ ಆಗಿ ಮೋಡಗಳಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಓಕೆ ಕುದು ಕೊತ 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 ಕುದಿಯುತ್ತೆ ನಾವು ನೀರು ಬೆಳೆಸಿನ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನೀರು ಬೆಳೆ ಮೇಲ್ಪದರದ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾವಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋ
ಪಾದರಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾದರಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಚ್ ಜಿ ಏನು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಘನೀಕರಣ ಸಾರಿ ಪಾದರಸ ಘನೀಕರಣ ಬಿಂದು ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಗರಿಷ್ಠ ನೀರಿನ ಘನೀಕರಣ ಬಿಂದು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಸೊನ್ನೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬಟ್ ಪಾದರಸದ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಮೂರು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಪಾದರಸದು ಆದರೆ ನೀರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀರಿನ ಘನೀಕರಣ ಬಿಂದು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನೀರಿನ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಓಕೆ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಸೊ ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ನೋಡೋದಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರಿಂದಾಗಿ ನೀರಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅಸಂಬದ್ಧ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅದು ಹಿಗ್ಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಪವರ್ ಇರಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಏನೇನು ರೀಸನ್ನು ಒಂದು ಅಸಂಬದ್ಧ ಚಟುವಟಿಕೆ ಈ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಸಂಬದ್ಧ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಓಕೆ ನೀರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸಂಬದ್ಧ ಎರಡನೇದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಘನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಘನೀಕರಣ ಘನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಕುದಿಯುವ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಓಕೆ ಸೊ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದುವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಎರಡನೇ ಮೂರನೇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಇದು ನೀರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತು ಓಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದು ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೂ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಎಚ್ ಜಿ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಸೊ ಎಚ್ ಜಿ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದು ಎಚ್ ಜಿ ಎಂಬುದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯಾದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂಥರ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀರ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತೇನು ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಚ್ ಟು ಒ ನೀರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತು ಒಂಥರ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನೇನಾರು ಹೊರಗೆ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಅವನು ಕೇ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಆದರೆ 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 ನೀರು ಹಾಗಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆದವ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತ ಅವರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್ ಬಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀರು ಆಗಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಜಲಜನಕ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಹಿಗ್ಗಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಜಲಜನ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಸೊನ್ನೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಹಿಗ್ಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತು ಏನಲ್ಲ ಇದು ಮೂಲ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ನೀರು ಮೂಲ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತು
ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀರಿನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರಿನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯೂಡಿಯೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾಧನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀರಿನ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಅಂದರೆ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಅನುಪಾತವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಮೂಲಮಾನ ಮೂಲ ಮಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ನೀರಿನ ಅಸಂಬದ್ಧ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾವು ನೋಡೋದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ನೀ ನೀರಿನ ತಾಪವನ್ನು ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರಿನ ತಾಪವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತದು ತನ್ನ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ ನಂತರ ನೀರಿನ ತಾಪವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಿಂದ ಸೊನ್ನೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಳಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಿಗ್ಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋ ಅಂಥ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಂದ್ರತೆ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀರನ್ನು ಥರ್ಮಾಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ನೀರಿನ ಅಸಂಬದ್ಧ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಅಸಂಬದ್ಧ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಆಗಿತ್ತೆ ಘನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಂತರ ನೀರಿನ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತು ನೀರು ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತು ಆಗಿರೋ ಇವೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀರನ್ನು ಥರ್ಮಾಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನಂತರ ನೀರಿನ ಘನೀಕರಣ ಬಿಂದು ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರಿನ ಘನೀಕರಣ ಬಿಂದು ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರಿನ ಘನೀಕರಣ ಬಿಂದು ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರಿನ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಂತರ ನೀರಿನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರಿನ ಪಾದರಸದ ಪಾದರಸದ ಘನೀಕರಣ ಬಿಂದು ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾದರಸದ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರಗತಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಇವತ್ತೇ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಪುನಃ ಲೈವಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಸೊ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎರಡು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ನಾವ